ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പ്ലസ് ടു സുവോളജി നേരത്തെ തിയറി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ബാക്കി തിയറി തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് ആ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ എടുത്ത് തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഈ തിയറി ആര് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡാർവിൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിയറി പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് തേർഡ് വൺ വേരിയേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ ഒറിജിൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ ചവറുപോ ചവറുപോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഓർഡർ ആക്കിയാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കേട്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു അത് കഥയും എനിക്കിതിലൂടെ പറയാനുണ്ട് കഥയല്ല നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളും പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു പേ ഒരു ഒരു മൈസ് പെയർ ആയിക്കോട്ടെ അവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഡസൻസ് ഓഫ് യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് എഗ് അവർ ലേ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസ് ആയിക്കോട്ടെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം നമ്പർ പ്രോജനീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസീസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് ഒരുപാട് യങ് വൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒരുപാട് പേര് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതായത് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് നടന്ന് പോപ്പുലേഷൻ സഡൺ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസും അവിടെ തമ്മിൽ കൂടും തുടങ്ങും അതായത് ഇപ്പം ഷെൽട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ സ്പേസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് സെയിം സിമിലർ സംഭവമാണ് ഇത് ശരിക്കും പ്രകൃതിയിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതായത് അവൻ അവനവന് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എന്തൊരു കേസ് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ അതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഷെൽട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ സ്പേസ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിനെയാണ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഓരോ വേരിയേഷൻസ് അവർക്ക് ഓരോ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരും ആ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വൺ അനദർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേരിയേഷൻസ് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പിടിച്ചു നിർത്താം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം അതിനെയാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ഓർ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി ആ വേരിയേഷൻ അപ്പോഴുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് അതിന് ഫിറ്റാണെങ്കിൽ ആ നേച്ചറിന് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഫിറ്റാണെങ്കിൽ അയാൾ സർവൈവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദ നേച്ചർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ വേരിയേഷൻ ആ ആ ഒരു നേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഫിറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ എന്നാണ് കാര്യമെങ്കിൽ അവിടെ അതിന് നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല നേച്ചർ അതിനെ കളയും അതാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തൊരു ഇപ്പം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം അവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ആ ചേഞ്ച് ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർക്കത് മാക്സിമം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നേച്ചർ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അത
ഒരു ഒരു പുതിയ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേറൊരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂ സ്പീഷീസ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ആ നേച്ചറിന് ഫിറ്റ് ആയത് അതായത് അവിടെ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് നടന്നു അതിൽ ഏറ്റവും സർവൈവ് ഓരോ ടൈമിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത ഓരോ ആൾക്കാരാണ് അതാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലാക്ക് മോത്ത് ആയിരുന്നു അവിടെ അവിടെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തത് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് മോത്ത് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലനിസം നേച്ചറൽ സെലക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ്റെ രണ്ട് കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസൈൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇവല്യൂഷനാണ് എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഹ്യൂഗോ ഡേവ്രിസ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണിൽ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി അതായത് ഈവനിങ് പ്രൈം റോസിൽ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂഗോ ഡേവ്രിസ് കൊണ്ടുവന്ന പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് തിയറി അപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് തിയറി ഡാർവിൻസ് തിയറിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഡൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഡാർവിൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു മ്യൂട്ടേഷൻ കോസസ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായി ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായി ആ വേരിയേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ അവസാനം ഇവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ റാൻഡം ആണ് റാൻഡമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് സഡൺ ആണ് അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻലെസ് ആണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ആ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡയറക്ഷനൽ ആണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് പറഞ്ഞു മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് സഡൺ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൺ ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് പക്ഷെ ഡാർവിൻ എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ആണ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് തിയറീസും പറയുന്നത് രണ്ട് തിയറിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് പറഞ്ഞ കാര്യം മ്യൂട്ടേഷൻ കോസസ് ഇവല്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ റാൻഡം ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻലെസ് ആൻഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻസ് കോസസ് സ്പീഷിയേഷൻ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം റെഡിയാണോ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യുവർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് യുവർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് മടിക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ബായ്